Molt bé. Doncs anem a fer aquests àcids. Recordeu que sempre es comença dient àcid seguit del nom de l'àcid, d'acord? Aquest d'aquí, doncs un àcid d'un carboni, doncs és l'àcid metanònic, d'acord? Àcid metanònic. Aquest serà l'àcid metanònic, d'acord? També aquest àcid té un altre nom que és àcid fòrbic, perquè és del verí de les formigues. Aquesta substància es va trobar allà, però bé. D'ara endavant, per no posar àcid, que no sigui tan ferragós, doncs posaré una A punt, que vol dir àcid, d'acord? Aquest d'aquí, doncs fixeu-vos, és un àcid de dos carbonis. Doncs aquest és l'àcid etanoic. Per què etanoic? Perquè tu és dos carbonis, et, i tota aquesta terminació A vol dir que no té cap insaturació, la N és un auxiliar lingüístic noic, àcid etanoic. Si ja anem cap aquí, fixeu-vos que aquest ja és un àcid de 1, 2, 3, 4 carbonis. Serà un àcid butanoic. Per què? Perquè té 4 carbonis. Àcid butanoic. Aquest d'aquí, fixeu-vos que és un àcid de 2 carbonis però què li passa? Que té dos grups carboxil, recordeu? Ja ho he dit als apunts, que COO, aquest és el grup carboxil. Té dos grups carboxils, per tant, serà un àcid etandioic. Per què et? Et perquè té dos carbonis. Aquesta A indica que no hi ha cap insaturació. L'auxiliar d'individuístic i posem dioic. Per què dioic? Perquè té dos grups carboxil àcid etandioic. Aquest d'aquí és un àcid de 3 carbonis, però què passa? Que té una insaturació, té un doble enllaç en quin carboni? En el carboni 1, 2, 3, doncs el carboni 2. Per què anomenem d'aquesta manera? Doncs perquè sempre comencem a anomenar pel grup funcional. Com s'anomenarà això? Això serà un àcid, quants carbonis hi ha? 3, per tant, posem pro. Però ara posem una A, no posem una E. Bueno, seria àcid, disculpeu-me, primer posem el, seria àcid, i ara posem el localitzador. 2 guió propenoic. Perdó, eh? Seria l'àcid 2 propenoic. Se m'ha obligat abans de posar l'auxiliar. Tornem-hi, anomenem des d'aquí, i per què posem en comptes de propenoic, propenoic? Perquè té un doble enllaç. A on? Al carboni 2. Aquesta N és un exilat verbal i oic significa que estem parlant d'un àcid. Aquest d'aquí. Aquest és l'àcid. Quants carbons tenim? 3. Doncs serà l'àcid propen... Dioic. Serà l'àcid propan dioic. Per què no posem localitzadors? Home, perquè el grup àcid, per les característiques del grup àcid, només podrà estar o al principi o al final. Per tant, si jo estic dient àcid propan dioic, estic dient que és un àcid de 3 carbonis, on en els extrems té dos grups funcionals àcid. Àcid propan dioic. Anem aquí. Aquí... Això és l'àcid, àcid benzoic. L'àcid del benzè, és a dir, un grup benzè amb un grup funcional carboxil, és l'àcid benzoic. I aquest d'aquí, bueno, aquest d'aquí estem d'acord que és un àcid, d'acord? Però, ojo, vulguis que no, és un benzè dissustituït. Dissustituït on els grups funcionals estan en una posició 1-2. Per tant, seria A orto. Àcid orto... Benzoic no. Benzodioic. Per què benzodioic? Per què aquest dioic? Doncs perquè té dos grups carboxil. Per tant, jo no puc dir àcid ortobenzoic, no és. Àcid ortobenzodioic, perquè tinc dos grups carboxil.